നമ്മൾ എന്താ ഉണ്ടാക്കണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പേര് പല രീതിയിൽ പറയപ്പെടും ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങി വെച്ചേക്കണം അതിൽ നാലും ഒരു കുഞ്ഞ് കിഴങ്ങ് കിടക്കണം അഞ്ചെണ്ണം ഇരുന്നത് ഞാനങ്ങ് പുഴുങ്ങി അപ്പൊ പൊട്ടറ്റോ കൊണ്ടുള്ള വടയെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ വടയെന്ന് പറയാം കട്ട്ലറ്റ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ കട്ട്ലറ്റ് എന്നും പറയാം അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പൊട്ടറ്റോ സ്വൽപ്പ ഉപ്പിട്ട് പുഴുങ്ങി വെച്ച് തൊലി കളഞ്ഞെടുത്ത് തണുപ്പ് മാ അല്ല ചൂട് മാറിയിട്ടാണ് അപ്പൊ കുഴക്കാനായിട്ട് എളുപ്പാക്കാൻ നമുക്ക് കുഴക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് അതിന് ചേർക്കാനായിട്ട് ഒരു സവോള ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിങ്ങനെ സവോള ഉള്ളി പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ എരിവ് അധികം ആവശ്യം ഇതിനില്ല പിന്നെ നല്ല എരിവുള്ള മുളകുവ നമുക്കുണ്ടായ മുളകാട്ടോ ഇവിടെ താൻ നല്ല എരിവുണ്ട് അതിന് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കുഞ്ഞു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ഒരു രണ്ട് രണ്ട് മുഴുത്ത ദളം വെളുത്തുള്ളി ഇങ്ങനെ ചതച്ചെടുത്തതാ അത് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കിഴങ്ങിന്റെ കൂടെ റോ ഫോമിൽ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുക അതായത് വഴറ്റി ഒന്നും ചേർക്കണില്ല പച്ചനെ തന്നെ ചേർക്കുക ഈ കട്ട്ലറ്റിനാകുമ്പോ നമ്മള് വഴറ്റി ചേർക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അതാണ് പറഞ്ഞത് ഏത് പേരിലും ഇത് അറിയപ്പെടുമെന്ന് പിന്നെ നമുക്ക് ബ്രെഡ് പൊടിച്ചു വെച്ചത് ഇവിടെ ഇതിൽ ഞാൻ കുറച്ചെടുത്ത് വെച്ച ഇതിന്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ ഒരു കുപ്പിയിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ എടുക്കാൻ പിന്നെ ഒരു പൊടിക്ക് ഗരം മസാല ചേർക്കണം അത് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചേർക്കുമ്പോ കാണിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ആവരണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ പൊട്ടറ്റോയുടെ ഇതായത് കൊണ്ട് ഞാൻ മുട്ടവെള്ളയൊന്നും മുട്ടയൊന്നും ചേർക്കണില്ല മൈദയോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫ്ലോറോ ആണ് വേണ്ടത് എന്റെ ഇപ്പൊ കോൺഫ്ലോർ സ്വൽപ്പ ഇരുന്നത് കൊണ്ട് അത് സ്വൽപ്പ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ചേർത്ത് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന അത് കവർ ചെയ്ത് വെച്ച് അതിൽ കവർ ചെയ്ത് വെച്ചാണ് നമ്മള് ബ്രെഡ് പൊടിയിൽ മുക്കി വറക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് പൊട്ടറ്റ ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം കൈ കഴുകി കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഉടക്കണം കേട്ടോ കൈ കഴുകി വൃത്തിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ജസ്റ്റ് ഇത് കൈ കൊണ്ട് ചുമ്മാ ഉടച്ചെടുക്കുക ഇച്ചിരിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ട് ഉരുണ്ട് അതിന്റെ അംശങ്ങൾ കിടന്നാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇങ്ങനെ ഉടങ്ങി കിട്ടണമെന്നില്ല കേട്ടോ ഇച്ചിരിയും കടിക്കുമ്പോ ഇതായിട്ട് കിടന്നെന്ന് ഓർത്തും കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ഇത് ആദ്യം അങ്ങ് ഉടച്ചെടുക്കാം ഉടട്ടോ ഞാൻ ദേ ഉടച്ചിട്ട് ഉടച്ചെടുത്തു തേങ്ങി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഒരു പച്ചമുളക് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യണം മിക്സ് ചെയ്യണം ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടെ ഈ കൂടെ ചേർത്തേക്കാം കാരണം പൊട്ടറ്റോയ്ക്ക് മാത്രമേ അല്ലെ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും കൂടെ പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ആകൂല ഉള്ളിയൊക്കെ ചേരുമ്പോ അപ്പൊ സ്വൽപ്പ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കാം ഇത് ഞാൻ ഇച്ചിരി ബ്രെഡ് പൊടിച്ച് ഇതിൽ ചേർക്കും കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒരു ടേസ്റ്റിനും ഒന്ന് മുറുക്കൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇതിലേക്ക് പൊട്ടറ്റോ തന്നെയല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു ചെറിയൊരു ടേസ്റ്റും കിട്ടും പിന്നെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മുറുക്കൊക്കെ കിട്ടും ഇട്ടിയെടുക്കും അതിന് വേണ്ടി ബട്ടർ വേണ്ട അല്ലേ വേണ്ട ഇച്ചിരി ഇട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ അത് വേറൊരു ടേസ്റ്റ് വരും നേരം പഴംപൊരിക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ അത് നല്ലതാണ് ഇത് വട പോലെ ചേർന്ന് ചെയ്യണം അല്ലേ അതിന് വേണ്ട അതാ നമുക്ക് ഉരുട്ടിയെടുത്താലോ അല്ല ഗരം മസാല ചേർക്കണം ഒരു പൊടിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതല്ലേ വേണ്ട ഇത്രയും വേണ്ട കേട്ടോ അതിനെടുത്തപ്പോൾ അത്രയും ആയതാ ഇത് മതിയാവും മതി ഗരം മസാല ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു സ്മെൽ ഇങ്ങോട്ട് വരും അല്ലേ ഒരു പ്രത്യേക സ്മെൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അത് എടുത്ത് ഷേപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പ് പോലെ കാണിച്ചു തരാം ഷേപ്പ് കാണിച്ചു തരാം ചെറിയൊരു ഷേപ്പ് എന്നൊന്നും പറയാനില്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം തോന്നും അപ്പം ഞാൻ എന്താ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ഒരു ഉണ്ട പോലെ ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ഒരു പരിധി വിരലിൻ്റെ ഇതുപോലെ അല്ലേ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് ഷേപ്പ് ആക്കിയെടുക്കാം ഷേപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ അമ്മ ഒരു ഇങ്ങനെ റൗണ്ടിലും അല്ല ഓവൽ ഷേപ്പിലും അല്ല വേറൊരു സ്പെഷ്യൽ ഷേപ്പ് എടുക്കണം അല്ലേ ഒരു ചെറിയ വിരലിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കും ഇനി നമുക്ക് ഈ കോൺഫ്ലവർ മുക്കി വെച്ചേക്കണം അതിലേക്ക് ഒന്ന് ആ മുക്ക എന്നിട്ട് ബ്രെഡിൻ്റെ ഇതിൽ മുക്കിയാൽ മതി നമുക്ക് ബ്രെഡ
തവൾ ചൂടായി എണ്ണ ഒഴിക്കുക വറുത്ത് പോരാൻ കേട്ടോ ഇത് മതിയാവും അല്ലേ മതി എണ്ണയൊന്ന് മൂക്കട്ടെ കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇടാം എണ്ണയൊക്കെ ചൂടായി നമുക്ക് ഓരോന്ന് എണ്ണയിലേക്ക് വെക്കാം വെക്കാം നാലുമണിക്കൊക്കെ പിള്ളേർക്ക് ഒരു വെറൈറ്റി ഡിഷ് കൊടുക്കാം അതെ എപ്പോഴും കണ്ട പരിപ്പോടി ഉഴിഞ്ഞോടെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോന്നൊക്കെ കൊടുത്ത് പിള്ളേർക്ക് ഒരു ഒരു ചേഞ്ച് അല്ലേ പിള്ളേർക്ക് മാത്രമല്ല കേട്ടോ വലിയവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും കുറയ്ക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇഷ്ടപ്പെടും അല്ലേ ഇഷ്ടപ്പെടും കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ എണ്ണ അധികം ഒഴിച്ചിട്ടില്ല അതാപ്പോ അങ്ങനെ മെറ്റി തക നിരക്കെ കിടക്കാത്ത അപ്പൊ മറിച്ചെണ്ണ ഇട്ടാ മതിയല്ലോ എന്ന് കരുതിയ അധികം എണ്ണ പിന്നെ ഈ എണ്ണ വേറെ ഏതെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റൂലല്ലോ അവിടെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോന്നും അതൊക്കെ അടർന്നു പോവാതെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മറിക്കാം നന്നായിട്ട് മരിച്ചെടുക്കണല്ലേ നല്ല ശരിക്കും കളറ ആയി മരിച്ചെടുക്കണം അത് ഈ കോട്ടിങ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു പരിധി വരെ വാക്കൊന്നും ഒക്കെ ഇപ്പൊ ഉച്ച ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ചൂട് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പാടാ വാക്കൊന്നും കിട്ടൂല പിന്നെ ചൂട് കാര്യം മഴ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് നമ്മുടെ പരിസരത്തൊക്കെ നമ്മുടെ ഭാഗത്തൊക്കെ പെയ്തെങ്കിലും ചൂട് ഭയങ്കര അല്ലെ ഇത്രയും മരങ്ങളും മാവുകളും ഒക്കെ നിന്നിട്ടും ചൂടാ ഉച്ച ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കിച്ചണിൽ ഭയങ്കര ചൂടാ പിന്നെ ഒരു വൈകുന്നേരം ആവണം അല്ലെ രാവിലെ നല്ല ഉണർവാ രാവിലെ ഏതാണ്ട് ഒരു ഇതായില്ലേ മൊരുവൻ അതെ ഇത് മതി പിന്നെ കരിഞ്ഞാൽ കൊള്ളൂല്ലോ ടേസ്റ്റ് മാറി പോകില്ല ഇനി നമുക്ക് എണ്ണ വാലാനായിട്ട് കോരി ഞാൻ നമുക്ക് ആദ്യം വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മൂലയിലേക്ക് വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് തുളയം കയ്യിൽ കോരി വെക്കാം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെരിച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് ചട്ടകം വെക്കണം അന്നേരം ചട്ടകം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കയ്യിൽ ഏതെങ്കിലും വെച്ച് ഇങ്ങനെ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ പറ്റുമോ എന്ന് മൊത്തം അങ്ങനെ വെക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കോരി എടുക്കാം നോക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ പാടാ ഇത്രേ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കോരി എണ്ണ വെക്കാം കോരി എടുക്കാം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു നാലുമണി പലഹാരം തന്നെയാണ് ഒരു ചേഞ്ചിനൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഇത് നമുക്ക് സോസ് കൂട്ടി കഴിക്കാം അതെ അല്ലെ കഴിക്കണം നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം കഴിച്ച് എല്ലാരും ഒന്ന് പൊതുപ്പിച്ച് കളയാം അതെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈവനിങ് സ്നാക്ക് റെഡി ആയിരിക്കുന്നു ചായയുടെ ഒപ്പം കഴിക്കാനായിട്ട് ആഹാ അടിപൊളി സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് ഈസി ടു മേക്ക് സ്നാക്ക് ആണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു റെസിപ്പി തന്നെയാണ് വളരെ ഈസി ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ലേ വളരെ ഈസി ആണ് വൈകുന്നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ സ്കൂളിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് കൊടുക്കണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അതെ പിന്നെ കഴിക്കാൻ നല്ല നല്ല ഐറ്റം ആണ് പൊട്ടറ്റോ വട എന്ന് പറയാം പൊട്ടറ്റോ കട്ട്ലറ്റ് എന്നും പറയാം ചൂടോടു കൂടി കഴിക്കണം ചൂടോടു കൂടി കഴിക്കുവാണ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് നോക്കട്ടെ കഴിച്ചോ വട ഉം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നല്ലതല്ലേ അടിപൊളിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് കഴിക്കട്ടെ നിങ്ങളെ കൊതിപ്പിക്കട്ടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാരും ട്രൈ ചെയ്യാം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ മറ്റൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡിഷായിട്ട് വീണ്ടും കാണുമരിയും